Moin, willkommen in Leipzig. Südlich vom Innenstadttunnel der S-Bahn liegt der Haltepunkt Leipzig MDR. Alle Züge, die durch den S-Bahn-Tunnel fahren, halten hier. Direkt daneben liegt das ehemalige Bahnbetriebswerk des alten Bayerischen Bahnhofs. Ein Ringlockschuppen und eine Drehscheibe sind noch erhalten. Im Hintergrund seht ihr den Panometer, einen ehemaligen Gasbehälter, in dem 360-Grad-Panoramen gezeigt werden. Die ersten Stände des Lokschuppens mit den niedrigen Nummern, direkt neben dem östlichen Bahnsteig, werden zum Skaten genutzt. Das ist an der Geräuschkulisse klar zu erkennen. Von dieser Schiene ist nicht mehr viel zu sehen, aber im Schuppen sieht man die Fortsetzung. Diese Grube ist noch vorhanden, aber es hat sich mit der Zeit ordentlich Müll darin angesammelt. Ein Blick auf die Dachkonstruktion. Auch bei den südlichen Ständen mit den höheren Nummern sind noch weitere Gruben erhalten geblieben. Sie liegen aber ebenfalls voll mit Müll. Von der Drehscheibe ist noch relativ viel erhalten. Gehen wir einmal über die Bühne. An ihrem Ende sehen wir Teile der Verriegelung und weitere Gleisstutzen. Wenn eine Drehscheibe die vorgesehene Stellung erreicht hat, wird sie verriegelt, damit sie sich nicht unbeabsichtigt verdrehen kann, wenn die Lok auf die Bühne auffährt oder herunterfährt. Hier sind noch deutlich die Schubstangen zu sehen und die Verriegelungsplatten mit den Löchern, in die die Schubstangen hineingreifen können. Ein Blick ins Scheibenwärterhaus. Der Zahnkranz rechts lässt vermuten, dass die Bühne dort mit einem Elektromotor angetrieben wurde. Dies war vermutlich die Heizung für das Scheibenwärterhaus und vielleicht waren die Widerstände zugleich Vorwiderstände für den Motor. Ein paar Ansichten vom Antrieb unter der Bühne. Über die Leiter gelangt man in die Drehscheibengrube oder wieder hinaus. Und so sieht die ganze Anlage von der anderen Seite der Bahnstrecke aus.
Etwa 600 Meter weiter südlich liegt das Überwerfungsbauwerk Süd. Die S-Bahn-Stammstrecke teilt sich hier auf. Nach links führt die Strecke nach Stötteritz, geradeaus oder leicht nach rechts geht's nach Mark Kleeberg. Das Gleis von Leipzig MDR nach Stötteritz führt unter der Markkleberger Strecke hindurch. Schönen Gruß zurück. Hier ist deutlich zu erkennen, wie viel tiefer das Gleis in Richtung Stötteritz kurz vor der Tunneleinfahrt liegt. Ein Zug von Mark Kleeberg. Ein Zug von Stötteritz. Ein Zug nach Stötteritz. Und gleich taucht er links hinten wieder auf. Nun stehen wir weiter links und sehen auf die Strecke nach Stötteritz. Die Ilyushin 62, das Flugzeug im Hintergrund, ist Teil eines Restaurants. Die Strecke davor gehört zum Leipziger Güterring. Nun sehen wir aus Richtung Südost zum Überwerfungsbauwerk. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.